வணக்கம் இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிறது வந்து வேர்ல்டு வைடு அதிகமாகிட்டு வர ரொம்ப பயங்கரமான யாருக்கும் வரக்கூடாத உயிரை போகக்கூடிய ஒரு டிசீஸ் பற்றி கிட்னி ஃபெயிலியர் இது ஏன் நான் இவ்வளோ மோசமான டிசீஸ்னு சொல்கிறேன்ட்டு உங்களுக்கு நான் இனிமேல் சொல்ல போகிறது வச்சு புரியும் கிட்னி ஃபெயிலியர்னால் என்ன அது வர்றதுக்கான காசஸ் காரணங்கள் என்ன அது வந்த பிறகு இருக்கிற அறிகுறிகள் சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் என்ன அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் அது வராமல் எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அதை பற்றி தான் நான் சொல்ல போகிறேன் இதுக்கெல்லாம் முன்னாடி இவங்களுக்கு தான் கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகும் இல்லை இந்த மாதிரி பண்ணுறவங்களுக்கு தான் ஆகுன்லாம் எதுவும் கிடையாது கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு ஆயிரக்கணக்கான காரணங்கள் இருக்குது அதில் அதிகபட்சமாக இதனால தான் ஆகுன்ட்டு சில குறிப்பிட்ட காரணங்கள் மட்டும் வச்சுருக்காங்க அதனால் நான் சொல்ல வர்றது என்னென்னா யாருக்கு வேணாலும் எப்போ வேணாலும் கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகலாம் என்னடா ரொம்ப பயமுறுத்துங்கண்ணே இப்போ வந்து கிட்னினா என்ன அதை பற்றி சில சின்ன சின்ன விஷயம் நான் சொல்கிறேன் கிட்னி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல ரெண்டு கிட்னி இருக்குது அது எல்லாருக்கும் தெரியும் அது வந்து மெயினாக யூரின் ஃபார்மேஷன் பண்ணுது அதை தவிர்த்து கிட்னி ஒரு கிட்னி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து டுவெல் சென்டிமீட்டர் லென்த் இருக்கும் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் பிரெத் இருக்கும் திக்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சென்டிமீட்டர் இருக்கும் ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் பீன் ஷேப்பில் இருக்கும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம் இருக்கும் ஒரு கிட்னி வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் பர் மினிட் வந்து பிளட்டை ரிசீவ் பண்ணிக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் பம்ப் பண்ணி வர பிளட்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கார்டியாக் அவுட்புட் ஸ்டெயிட்டாக வந்து கிட்னிக்கு தான் வருது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்னி வந்து இதை தவிர்த்து நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ணுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல வாட்டர் பேஸ்ட் பேலன்ஸ் வாட்டரை மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து எலக்ட்ரோலைட்ஸ் இந்த சோடியம் பொட்டாசியம் கால்சியம் இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து ஒரு வேல்யூ இருக்குது அதை விட்டு அதிகமானாலும் பிரச்சனை கம்மியானாலும் பிரச்சனை அதிகமானால் அதை ரிமூவ் பண்ணுது யூரின் மூலிமா அந்த மாதிரி ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை தவிர்த்து என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம உடம்புல ரத்த அணுக்கள் இருக்குது ஆர்பிசி அது வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு எரித்திரோ பாயிட்டின் ஒன்று தேவை அது வந்து கிட்னி தான் வந்து தருது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் டி ஆக்டிவேஷன் விட்டமின் டி வந்து சன்சைன் விட்டமின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து நமக்கு சூரியன்லேருந்து கிடைக்கிறது அது ஸ்கின்னுக்கு வந்து அதுலேருந்து லிவருக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் கிட்னிக்கு வந்து தான் அது முழுசாக ஆக்டிவேட் ஆகும் அது பண்ணுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல பிளட் ப்ரெஷர் ரத்த அழுத்தத்தை மெயின்டைன் பண்ணுது பிபி பிபியை வந்து எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுதுன்னா கிட்னியில் வந்து ரெனின் ஆன்டிஸ்டன்ஸின் மெக் மெக்கானிசம்னு ஒன்று இருக்குது அது மூலயமா அது மெயின்டைன் பண்ணுது இதெல்லாம் வந்து கிட்னி எப்படி பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்னியில் நெப்ரான்னு ஒன்று இருக்குது அதுதான் வந்து கிட்னியோட செல் கிட்னி செல்லுன்னு சொல்லலாம் ஒரு ஃபில்டர் மாதிரி அது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல இருக்க பிளட்லேருந்து அதிகபட்சமாக இருக்கிற இந்த எலக்ட்ரோலைட்ஸ் வாட்டர் இதெல்லாம் வந்து பிரித்து அதை யூரினாக ஃபார்ம் பண்ணி அதுதான் கொடுக்குது நமக்கு நெப்ரான் தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஒரு கிட்னியில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு மில்லியன் நெப்ரான் இருக்குது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்டபாலிக் வேஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறதும் கிட்னி தான் இதுதான் மெயின் ப்ராசஸ்ஸு மெட்டபாலிக் வேஸ்டர்ஸ் பார்த்தனா ஒரு ஃபுட்டு எடுத்து நம்ம சாப்பிட்றோன்னு வைங்க அதில் வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து நம்ம உடம்புல மெட்டபாலிசம் ஆகி தான் சத்தாக போய் அந்த மெட்டபாலிசம் வேஸ்ட்லாம் வந்து கிட்னிக்கு தான் வரும் அதில் மெயினாக வருது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் மெட்டபாலிசம் வேஸ்ட்டு யூரியா கிரியாட்டினு சொல்லுவாங்க அதுக்கு ஒரு அளவு இருக்குது அது வந்து தாண்டா அது வந்து நமக்கு உடம்புக்கே டாக்சின் மாதிரி அதை மெயினாக ரிமூவ் பண்ணுறது வந்து இந்த கிட்னி தான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு ரேட் வச்சுருக்காங்க குளோமர்லா ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட்டுன்ட்டு அதாவது வந்து இந்த நெப்ரான் வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எல் பிளட்டை வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணும் இதுதான் வந்து நார்மல் ரேட்டு கிட்னிக்கு சரி இப்போ கிட்னி ஃபெயிலியர்னால் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த நெப்ரான் தான் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் மாதிரி கிட்னிக்கே ஒரு ஃபில்டர் இது மாதிரி இது டேமேஜ் ஆகிற பட்சத்தில் வந்து கிட்னியோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் போயிடும் லாஸ் ஆகிடும் இதுதான் வந்து கிட்னி ஃபெயிலியர்னு சொல்கிறாங்க கிட்னி ஃபெயிலியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து ஏகேஐ அக்யூட் கிட்னி இன்ஜுரி இன்னொன்று வந்து கிரானிக் கிட்னி இன்ஜுரி சிகேடி இந்த ஏகேஐ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சடனாக வர்றது சடனாக வந்து கிட்னியோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் லாஸ் ஆகி யூரின் கம்மியாக வர்றது இதெல்லாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்சிபிள் தான் இதை வந்து நம்ம க்யூர் பண்ணி திருப்பி கிட்னியை வந்து நார்மல் ஃபங்க்ஷனுக்கு கொண்டு வந்துடலாம் ஆனால் சிகேடி இதை வந்து நம்ம கவனிக்காமல் விட்டோம் ஏகேஏனா ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்தில் அது சிகேடிக்கு போயிடும் கிரானிக் கிட்னி டிசீஸாக போயிடும் அப்படி போயிட்டால் வந
சரி எதுனாலலாம் வருது கிட்னி ஃபெயிலியர் வருது காசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டயபெட்டிஸ் மெல்டஸ் தான் சொல்கிறாங்க டுவெண்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இதனால தான் கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகுதுன்ட்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹை டென்ஷன் ரத்த அழுத்தம் அதிகமாக இருக்குது ஐபிபி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இதனால தான் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஞ்சனிட்டல் காசஸ் அதாவது பிறக்கும் போதே உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிட்னியோட பிறக்கிறவங்க இல்லை கிட்னியில் ஏதாவது பிரச்சனையோட பிறக்கிறவங்களுக்கு இருக்கலாம் இது தவிர்த்து எந்த காரணமே தெரியலை எதனாலே தெரியாமல் இருபது சதவீதம் பேருக்கு இருபது சதவீதம் கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகுது இது போக என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு சரியாக கிட்னிக்கு ரத்தம் போகாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகலாம் அப்புறம் வந்து டீஹைட்ரேஷன் உடம்பு வற்றி நீர் நீர் சத்து வற்றி போய் சரியாக தண்ணி குடிக்காதவங்க வயசானவங்களுக்கு தான் மெயினாக இதனால் வரலாம் அதனால் ஐப்பு ஒளிமையான்னு சொல்லுவாங்க உடம்புல இருக்க ச அளவு எல்லாம் கம்மியாகிறதுனால வால்யூம் கம்மியாகிறதுனால ஐப்பு ஒளிமையான்னு சொல்லுவாங்க அதனால் வரலாம் பிளட் லாஸு அதுக்கப்புறம் இன்ஃபெக்ஷன் எதாவது இருந்தால் வரலாம் அப்புறம் குளோமல்லாம் நெப்ரைட்டிஸ்ன்னு வாங்க இந்த நெப்ரான்ஸ்லாம் டேமேஜ் ஆகி வீங்கி போகிறது அதனால் வரலாம் அப்புறம் வந்து டாக்ஸின்ஸ் பாய்சன் அந்த மாதிரி நம்ம எதாவது விஷம் சாப்பிட்றோம் அந்த மாதிரி பட்சத்தில் வரலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டேப்லெட்ஸ் மெயினாக இதுதான் இப்போது நம்ம சொல்ல வேண்டியது லிவருக்கும் பிரச்சனை கிட்னிக்கும் பிரச்சனை சில மாத்திரைகளால் நெப்ரோடாக்சி ட்ரக்ஸ்னே சில இது இருக்குது மெயினாக இந்த தலைவலி மாத்திரைகள் தான் அதில் வரும் தலைவலி தலைவலி பெயின் கில்லர் மாத்திரைகள்லாம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம கூகுளை பார்த்துட்டு மாத்திரை வாங்கி போகிறது இல்லை மெடிக்கல் ஷாப்பில் வாங்கி போகிறதுனால தலைவலிக்கெல்லாம் மாத்திரை போட்டுக்கிறதுனால வரது பிரச்சனை அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் இருந்தால் கூட கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரி கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகிட்டதுக்கு ஆகிறதுக்கான காசஸ் இதெல்லாம் கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகிட்ட பிறகு இருக்கிற அறிகுறிகள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு ஏகேயில் இருக்காங்கன்ற போது அவங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு யூரின் அவுட் புட்டே கம்மியாக வரும் யூரின் அவுட் யூரின் வந்து அவ்வளோவா வராது யூரின் அவுட் புட் கம்மியாகிடும் அவங்க உடம்புல பொட்டாசியம் லெவல் அதிகமாகிடும் ஏன்னா கிட்னி சரியாக வேலை செய்யல பொட்டாசியம் லெவல் அதிகமாகிடும் ஐப்பர் கெளிமையான்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூரின் சரியாக தண்ணி வெளியே சரியாக போகாதனால அவங்க உடம்புலேயே தங்கிடும் அது வந்து காலெல்லாம் போய் இறங்கிடும் பீட லேடிமான்னு வாங்க காலெல்லாம் வீங்கி போயிடும் தண்ணி சேர்ந்துடும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நாசியா வாமிட்டிங் வாஞ்சி வர மாதிரியே இருக்கும் வா வாஞ்சி எடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் சரியாக சாப்பிட முடியாது பசிக்காது அப்புறம் வந்து பிரெத்லெஸ்னஸ்ன்னு வாங்க மூச்சு திணறல் இதெல்லாம் வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு என் ஸ்டேஜ் ஆஃப் இனர் டிசீஸ் வந்துட்ட பிறகு அவங்களுக்கு வர பிரச்சனைகள் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு அனிமியா ஏன்னா கிட்னி தான் மெயினில் அந்த ரத்த உற்பத்திக்கு அது இல்லாததுனால அனிமியா ரத்த சோகை வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் டென்ஷன் அதான் சொன்னிருந்தாலும் அதுவும் மெயின்டைன் பண்ணுது பிபிஐ மெயின்டைன் பண்ணுது இப்போ கிட்னி வேலை செய்யலைன்னா மெயின்டைன் பண்ணது அதில் ஹைப்பர் டென்ஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சோமியா ஆகிடுவாங்க அதாவது அந்த தூக்கமின்மை ஆகிடும் ஏன்னா அவங்க உடம்புல அந்த யூரிமிக் டாக்ஸின்லாம் அதிகமாகிடும் அந்த யூரியா கிரியாட்டின் எல்லாம் டாக்ஸ் டாக்ஸின் தானே அதெல்லாம் அதிகமாக வரதுனால சரியாக தூக்கம் இருக்காது பசிக்காது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் லாஸு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின்லாம் வந்து டார்க் ஆகிடும் அவங்க மூச்சு விடும்போது கூட அந்த டாக்ஸின் இருக்கிறதுனால துர்நாற்றம் வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிப்ரெஷன் அந்த யூரிமிக் டாக்ஸினால் சரியாக தூங்காததுனால டிப்ரெஷனுக்கு போயிடுவாங்க சூசைட் பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் தோண ஆரம்பிச்சு எதுக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வாழணும் அந்த மாதிரிலாம் நிலைமைக்கு போயிடுவாங்க இதோட ப்ரிவென்ஷன் வந்து இது ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரிஃபர் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது வந்து ரீனல் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ஃபஸ்ட்டு வந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க ஆனால் வந்து கிட்னி அவ்வளோ சீக்கிரம் கிடைக்காது நம்ம கவர்மெண்ட் இதில் புக் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் வெயிட் பண்ண பிறகு கிட்னி வந்து அவங்களே சொல்லுவாங்க அது வரைக்கும் வாழணும் ஏன்னா வந்து கிட்னி ஃபெயில் ஆகிட்டால் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளே இறந்துருவாங்க அது இறக்காமல் இருக்க தள்ளி போகிறதுக்காக நாட்களை தள்ளி போகிறதுக்காக டயலிசிஸ் பண்ணுவாங்க டயலிசிஸ் வந்து செகண்ட் ஆப்ஷனாக இருக்குது அதுலேயும் ஃபஸ்ட்டு பெரிட்டோனியல் டயலிசிஸ் அதாவது வந்து வீட்லேயே பண்ணிக்கலாம் அது ஆனால் அது வந்து எல்லாராலையும் ஆஃபர் பண்ண முடியாது ஏன்னா வந்து காஸ்ட்லி அது இல்லாமல் அது நல்லா வீட்லேயே இருக்கவங்க தான் பண்ண முடியும் ஏன்னா இன்ஃபெக்ஷன் அதிகமாக அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் இறந்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து மூணாவதாக சொல்கிறது ஈமோ டயலிசிஸ் நார்மலாக நம்ம பார்க்குற டயலிசிஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வாரத்துக்கு மூணு வாட்டி பண்ணணும் எப்படியும் வாரத்துக்கு வந்து ஒரு ஆறாயிரத்துலேருந்து பத்தாயிரம் ஆகிடும் இது பண்ணால் தான் உயிர் வாழ முடியுமே பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா இது நார்மலாக இருக்க ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஒரு ஏழை ஏழையாக இருக்கிறவங்க வ
இல்லைனா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வந்து நான் வேறு ஏதாவது டாபிக் பற்றி பேசுனா அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸுக்கோ இதை பற்றி தெரியணும் அவங்க மேலே அக்கறை இருக்கவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ரெகுலராக இந்த மாதிரி வீடியோ பார்க்குறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்